amigos Hoy justamente son casi las 3 de la mañana ¿Por qué? Porque prácticamente se me ha ocurrido algo para mostrarle a todo a toda la persona que ve en este programa algo que de las cuales muy pocos lo pueden ver. Soy Chalo da Silva y esto es Tiempo de Conocer. En la historia del mundo, el sol ha estado en todo momento a lo largo de la existencia del hombre. Desde su creación hasta los mitos de ciencia ficción, el sol es el eje de todo el universo. La verdad, este personaje ha desempeñado un papel importante en todo momento, es dar la luz. Ya casi está todo listo. Bueno, yo tengo la intención, digamos, de, a, de dar a conocer la salida del de sol. Pero antes, para no aburrir justamente en, en, en el programa, ver cómo sale el sol, voy a dar, hacer un recorrido simbólico de algunas culturas, de algunas civilizaciones, que desde sus inicios hasta la actualidad todavía vienen esto, dándole una, un rito, una ceremonia, o un recordar de, de cómo las personas en todo el mundo le dan importancia al sol. Hay que recordar que los tiempos han cambiado, pero aún así en los sitios donde todavía la civilización no ha llegado, como es la modernidad, todavía vienen recordando esto, algunos pasajes de la salida del de, de sol. En el budismo, el sol es representado por Buda, por el color dorado por su figura y sobre todo por una fuerza que irradia su existencia. Los celtas, el sol es representado por la señal que exista cuando emite los primeros rayos solares en las, en las piedras de Stromeyer. Sin duda es un calendario solar por la forma circular que están puestas, pero también el sol está marcada en la cruces que simboliza esta cultura. Hay algo singular en los cruzadas. Se decía que ellos al ir a Tierra Santa tenían al sol que era su único guía para elegir el camino correcto. Pero al ver sus ojos se empañaban al verlo dejándose ver una cruz por el destello solar. Y es así que su mística es la cruz de Albática. Los egipcios también el sol ha intervenido. Si se dan cuenta, en los jeroglíficos verán un círculo naranja, sin duda es el sol. Y se puede decir que las pirámides que han construido es el destello de los rayos solares que salen entre las nubes de un día nublado. Es por eso que le han dado vida a ese destello, convirtiéndose hoy en las pirámides. En América del Sur, en la época del Tahuantesuyo, se llevaba a cabo el Iti Reine, la fiesta del sol. Hoy en el Cusco, Perú, se viene realizando como una manera de agradecer y pedir al sol prosperidad en el año. ¿Quién no ha visto la película El Imperio del Sol, que data de la Segunda Guerra Mundial, en la zona del Pacífico? Mejor dicho, estamos hablando de Japón. Su bandera, como en muchos decorados característicos, se ve algo redondo. Es sin duda es el sol y se dice que su bandera antiguamente emitía unos rayos por eso es que legendariamente se, se le dicen los hijos del sol naciente en méxico los mayas han dejado un tesoro hermoso como en otros de las culturas un monumento dedicado al sol y eso es lo que ellos han lo logrado 
realizar un momento para darle honor al astro sol. Bueno, ya falta para que salga el sol. Yo en un momento voy a cambiar de ropa porque toda la noche ha sido un calor insoportable. Les voy a comentar algo. En otras partes del mundo, cuando hay una fiesta patronal, los pueblos justamente se reúnen y se van a los sitios más altos para ver la salida del de sol. Es un paisaje y un acontecimiento que no tiene explicación. Lo, lo curioso que todo el mundo aprecia la caída del sol, pero es muy rara vez que las personas, al menos los de la ciudad, se den un tiempo para levantarse temprano y ver la salida del sol. Las personas del campo son los únicos testigos que pueden apreciar este paisaje. Las personas que cuidan en los horizontes, llanuras y en otros sitios aislados de la ciudad también. La salida del sol es un momento en lo que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Hay quienes no tienen la costumbre de ver el sol. Hay quienes otros lo ven cuando ya son pasadas de las 9 o 10 de la mañana. Pero los primeros indicios de sol comienzan desde las 4 de la mañana. Quiere decir, el cielo comienza a celestiar. Algunos comienza a, algunas nubes que, han, que se han quedado por ahí comienza a teñirse un poquito de color naranjo y después comienza el cambio se siente un aire frío pero también se siente la premura en que en cualquier momento el sol va a salir ya está todo listo ya falta poco miren cómo va a salir el sol Bueno, espero que les haya gustado justamente la salida del de sol. A mí también me fascina. Es como que si la vida está ahí. El sol está aquí. Lastimosamente las personas no comprenden lo que uno está viendo. Los que viven en el campo sí. Yo aquí en la ciudad también. Soy Charlo Silva. Y esto fue el tiempo de conocer.